ভেক্টর প্লেলিস্টের এই ভিডিওতে আমরা ক্রস গুণন সম্পর্কিত একটি সমস্যার সমাধান করব আচ্ছা সমস্যাতে যাওয়ার আগে চলো একটু আমাদের ব্যাকগ্রাউন্ড চেক করে নিই আমরা ক্রস গুণন বা ভেক্টর গুণনের ভেক্টরের ভেক্টর গুণন বা ক্রস গুণনের একটি বৈশিষ্ট্য বা কেন প্রয়োজন বা ব্যবহারে আমরা জেনেছিলাম যে আমরা যদি দুটি সামান্তরিকের সন্নিহিত বাহু বরাবর দুটি ভেক্টরকে ডিনোট করি তাহলে সেই সামান্তরিকের ক্ষেত্রফল সেই সামান্তরিকের ক্ষেত্রফল হবে হচ্ছে হাফ ইন্টু সেই দুটি ভেক্টরের ক্রস গুণনের মানের সমান তাহলে এখন চিন্তা করো তো আমি যদি এখন সামান্তরিকটাকে অর্ধেক করি দেখো তো অর্ধেক করলে এটা কি আমরা একটা ত্রিভুজ পাব না তাহলে এবং আমরা জানি সামান্তরিকের কর্ণ তাকে সমান দুটি ত্রিভুজে ভাগ করে তাহলে এই ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল কত হবে সেই সামান্তরিকের ক্ষেত্রফলের অর্ধেক তাহলে আমরা যদি এটাকেও অর্ধেক করি অর্থাৎ ওয়ান বাই ফোর ইন্টু পি ক্রস কিউ করলে আমরা পাব যে এই শুধু ত্রিভুজটার সামান্তরিকে এই ভেক্টরটার যে ত্রিভুজের যে বাহুটার দুইটার দুইটা বাহু দ্বারা ডিনোট করেছে সেই ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল কথা আমি যদি ক্রস গুণনের মানকে ওয়ান বাই ফোর দিয়ে গুণ করি তাহলে বের হয়ে যাবে আচ্ছা এই বুদ্ধিটাকে কাজে লাগিয়ে আমরা এখন একটি ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল নির্ণয় করব দেখো সমস্যাটা বলেছে যে ভেক্টরের সাহায্যে এ বি সি শীর্ষ দ্বারা গঠিত ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল বের করো তাহলে এখানে আমি ত্রিভুজটা এঁকেছি যে এ বি সি হচ্ছে আমার সেই ত্রিভুজ এ বি সি হচ্ছে আমার ত্রিভুজ এখন দেখো ও বিন্দু সাপেক্ষে ও বিন্দু মানে মূল বিন্দু মূল বিন্দু সাপেক্ষে আমি এ বি সি এই তিনটা বিন্দুর অবস্থান ভেক্টর বের করে রেখেছি সহজে গত অঙ্কে সমস্যার নয়ও আমরা যে জিনিসটা ব্যবহার করেছি ওভাবে সহজে এটা হচ্ছে আই মাইনাস প্লাস থ্রি জে প্লাস টু কে এটা হচ্ছে টু আই মাইনাস জে প্লাস কে এটা হচ্ছে মাইনাস আই প্লাস টু জে প্লাস থ্রি কে এরকম তোমার হচ্ছে অবস্থান ভেক্টর বের করে রেখেছি এখন দেখো তো আমরা এই ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল বের করতে হলে আমার ত্রিভুজের সন্নিহিত বাহু বরাবর দুটি ভেক্টর লাগবে তাহলে দেখো এই ভেক্টরটা একটা হচ্ছে বিসি ভেক্টর একটা হচ্ছে তোমার বি এ ভেক্টর তাহলে এই বিসি ভেক্টর আর বি এ ভেক্টর যদি আমি ক্রস গুণন করি এবং এই ক্রস গুণনের মানের যদি আমি ওয়ান বাই ফোর্থ করি তাহলে এই ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল পেয়ে যাব তাহলে এই কাজটাই চলো কর শু করা যাক আমরা বি এ ভেক্টর ইকুয়াস টু লিখেছি দেখো এ ভেক্টর মানে এ ভেক্টরের অবস্থান ভেক্টর মাইনাস বি ভেক্টরের অবস্থান ভেক্টর এই কাজটা কত হয় দেখো এ থেকে বি মাইনাস করব তাহলে এই এ থেকে বি মাইনাস করলে দেখো আই থেকে মাইনাস টু করলে হয় মাইনাস আই তারপর দেখো এটা থেকে এটা মাইনাস করলে থ্রি থেকে মাইনাস ওয়ান মাইনাস করব তাহলে মাইনাস ওয়ান প্লাস ওয়ান তাহলে থ্রি প্লাস ওয়ান মানে ফোর তাহলে ফোর জে আবার দেখো টু থেকে ওয়ান মাইনাস করব তাহলে শুধু ওয়ান থাকে মানে কে আবার দেখো এখানে আমি সি থেকে বি মাইনাস করতে বলেছে তাহলে মাইনাস ওয়ান থেকে মাইনাস টু মাইনাস করবো তাহলে মাইনাস থ্রি আই তারপর দেখো তো টু থেকে মাইনাস ওয়ান মাইনাস করবো তাহলে মাইনাস মাইনাস প্লাস ওয়ান টু প্লাস ওয়ান হচ্ছে থ্রি তাহলে প্লাস থ্রি জে তারপর দেখো তো থ্রি থেকে কে মাইনাস করবো তাহলে প্লাস টু কে শেষ এটা হচ্ছে আমার বি এ ভেক্টর আর বি সি ভেক্টর পেয়ে গেলাম তাহলে এখন আমার এদের ক্রস গুণনের মান বের করতে হবে তাহলে আমরা এক ক্রস গুণনটা বের করি ক্রস গুণনটা হচ্ছে কি এই যে আই জে কে বসিয়ে আমি যদি তোমার হচ্ছে এখন নিন এগুলো বসি মাইনাস মানে অক্ষ বরাবর উপাংশগুলো বসেই মাইনাস ওয়ান এটা ফোর এটা ওয়ান এটা হচ্ছে মাইনাস থ্রি এটা থ্রি এটা টু শেষ তাহলে এইটা হচ্ছে আমার তোমার ক্রস গুণন ক্রস গুণনের মানের জন্য আমি যে মডুলার সাইন দিয়েছি এটাকে ওয়ান বাই ফোর দিয়ে গুণ করব তাহলে চলো এই ক্যালকুলেশনটা করে ফেলি ওয়ান বাই ফোর ইন্টু মডুলাস অফ আমরা এখন এই ভেক্টরটা বের করি দেখো কত হয় আই ইন্টু আমি একবারে করবো দেখো আই ইন্টু এটা ঢাকো এটা করলে হয় এইট এইট মাইনাস থ্রি এইট মাইনাস থ্রি করলে হয় ফাইভ তাহলে আই ইন্টু ফাইভ তারপর মাইনাস জে ইন্টু তারপর দেখো এটা ঢাকো এটা এই দিক দিয়ে গুণ করলে হয় মাইনাস টু এদিক দিয়ে গুণ করলে হয় মাইনাস টু এদিক দিয়ে করলে হয় মাইনাস মাইনাস প্লাস থ্রি তাহলে প্লাস ওয়ান তাহলে এটা ওয়ান প্লাস কে ইন্টু দেখো এটা করলে হয় কত মাইনাস থ্রি আবার মাইনাস এই গুণটা করলে হয় মাইনাস টুয়েলভ তাহলে মাইনাস মাইনাস প্লাস টুয়েলভ তাহলে মাইনাস থ্রি প্লাস টুয়েলভ হয় প্লাস নাইন তাহলে এটা হবে নাইন শেষ তাহলে এই ভেক্টরটার এখন ভ্যালু কত হবে আমি যদি শুধু ভ্যালু চাই তাহলে ভ্যালু হবে রুট ওভার ফাইভ স্কোয়ার প্লাস ওয়ান স্কোয়ার বা মাইনাস ওয়ান স্কোয়ার প্লাস নাইন স্কোয়ার তাহলে কত হয় ওয়ান বাই ফোর ইন্টু টোয়েন্টি ফাইভ প্লাস ওয়ান প্লাস এইটটি শেষ 
তাহলে এটা যদি আমি এখন এখানে ক্যালকুলেশন করে নিয়ে আসি ওয়ান বাই ফোর ইন্টু রুট ওভার দেখো এটা ওয়ান এটা মিলে হয় টু টু আর ফাইভে হয় হচ্ছে তোমার সেভেন তারপর এইট এইট আর টুতে হয় হান্ড্রেড অ্যান্ড সেভেন তাহলে ওয়ান বাই ফোর রুট ওভার হান্ড্রেড অ্যান্ড সেভেন হচ্ছে আমার এই ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল দেখো আমরা সহজে ক্রস গুণনের ফলে ক্রস গুণনের ফলে এই প্রথমে ত্রিভুজের দুইটা সন্দিহিত বাবু বরাবর ভেক্টর বের করলাম ভেক্টর কীভাবে বের করলাম অবস্থান ভেক্টর এসে হচ্ছে আবার সেই ভেক্টরে আমি ক্রস গুণনের মানের ওয়ান ফোর্থ করলাম এটা হচ্ছে ক্রস গুণন ক্রস গুণনের মানের ওয়ান ফোর্থ করলে আমার এই ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল আমরা পেয়ে যাব এভাবে আমরা ভেক্টর সংক্রান্ত ভেক্টরের থিওরিগুলো জানা থাকলে ভেক্টর সংক্রান্ত যে কোনো সমস্যাই আমরা সমাধান করতে পারবো